Hi everyone. I welcome you all to my new video. Today we are discussing about the topic pollination which is related to the 6th standard. ഇന്ന് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിനേഷൻ അഥവാ പരാഗണം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഈ പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ പൂക്കളെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മണമുള്ള പൂക്കൾ നിറമുള്ള പൂക്കൾ എന്നിങ്ങനെ വർണ്ണന തുടങ്ങി പൂക്കളുടെ ഭാഗങ്ങൾ അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പരാഗണം പരാഗണകാരികൾ ആരെല്ലാമാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് പരാഗണം നടക്കുന്നത് പൂവ് എങ്ങനെയാണ് ഫലമായി തീരുന്നത് പൂക്കളിലും സസ്യങ്ങളിലും പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫലങ്ങൾ എത്ര തരത്തിലാണുള്ളത് ലഘുഫലം പുഞ്ചഫലം എന്നിങ്ങനെ ഫലങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പരാഗണം അഥവാ പോളിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പോളിനേഷൻ അഥവാ പരാഗണം ഈ ചിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ദർശിച്ച ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു ചിത്രം തേനീച്ച ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൂവിലേക്ക് തേൻ തേടി യാത്ര ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഈ തേനീച്ച പൂക്കളിലെ തേൻ കുടിക്കുക മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇവ പൂക്കളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പൂവിൽ നിന്നും തേനീച്ച തേൻ കുടിച്ച് അടുത്ത പൂവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു കൂടെ പൂക്കളിലെ പോളൻ ഗ്രീൻസ് അഥവാ പരാഗര എണുക്കളും കൂടെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു ശേഷം ആ പരാഗര എണുക്കൾ അടുത്ത പൂവിലെ പുമ്പീജത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും പുതിയൊരു ഫലവും വിത്തും ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ചെടി മുളയ്ക്കുന്നു ആ ചെടി വീണ്ടും പരാഗണം നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈക്കിള് തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോവുകയാണ് അപ്പോ തേനീച്ച തേൻ കുടിക്കാൻ മാത്രമല്ല പൂക്കളിൽ വരുന്നത് പരാഗണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയുമാണ് പൂക്കളുടെ പ്രത്യുൽപാദനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആര് തേനീച്ചകളും പ്രാണികളും ഇവയെ നമുക്ക് പരാഗണകാരികൾ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് പരാഗണം ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ പരാഗണം എന്താണ് പരാഗിയിൽ നിന്നും പരാഗന എണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പരാഗിയിൽ നിന്നും പരാഗന എണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രാണികളും അതുപോലെ തന്നെ ജലം അതേ അതേപോലെ ഈ ഒരു തേനീച്ചകളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പ്രാണികൾ കാറ്റ് ജലം തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗ രേണുകൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഇവയാണ് ആര് പരാഗണകാരികൾ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പരാഗണകാരികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പരാഗണകാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പക്ഷിയുണ്ട് അതുപോലെ പൂമ്പാറ്റ തേനീച്ച അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് എങ്ങെന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പരാഗണകാരികൾ പൂക്കളിൽ ചെയ്യുന്നത് ചെടികളിൽ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം തേനീച്ചയും പൂമ്പാറ്റയും എല്ലാം പൂക്കളിലിരുത് അവയുടെ തേൻ കൊടുക്കുകയും കൂടാതെ അവിടെ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്
വെറുതെ തേൻ കുടിച്ചു പോക മാത്രമല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ പൂക്കളുടെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വരെ സഹായിക്കുന്ന പരാഗണകാരികളാണ് അപ്പം എത്ര മനോഹരമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണല്ലേ ഈ പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ചില പ്രാണികളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പൂമ്പാറ്റ പൂമ്പാറ്റ ഇതേപോലെ തേൻ കുടിച്ച് പോകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പൂക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും എല്ലാം പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരാഗണകാരിയാണല്ലേ അപ്പം ഇതേപോലെ തേൻ കുടിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാണികളും പക്ഷികളും എന്താണ് പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമങ്ങളാണ് പക്ഷികൾ തേനീച്ച പ്രാണികൾ ഇവയെല്ലാം പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പരാഗണകാരികളാണ് ജീവജാലങ്ങൾ മാത്രമാണോ പരാഗണകാരികളായിട്ടുള്ളത് അല്ല കാറ്റ് ജലം ഇവയെല്ലാം പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പരാഗണകാരികളാണ് കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അല്ലേ എത്ര ഭംഗിയും നിറവുമുള്ള പൂക്കളാണ് എന്തിനാണ് ഈ പൂക്കളെല്ലാം ഇത്രയും ഭംഗിയിലും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ പരാഗണകാരികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പൂക്കളുടെ തന്ത്രമാണ് അതെല്ലാം ചിത്രങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ചില പൂക്കളെല്ലാം കുലകുലകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അരിപ്പൂവ് ബോഗൺ വില്ല ഇവയെല്ലാം നല്ല കുലകളായി കാണപ്പെടുന്ന പൂക്കളെ ആകർഷണീയമായ രീതിയിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂക്കളുടെ നിറവും മണവും എല്ലാം പരാഗണകാരികളെ പ്രാണികളെയും എല്ലാം പൂക്കളിലേക്ക് ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരറിയാതെ തന്നെ പരാഗണം നടക്കും പരാഗണകാരികളെ ആകർഷിക്കാനായി പൂക്കൾക്കുള്ള സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് പൂക്കളുടെ നിറം നല്ല മണം പൂക്കൾ കൂട്ടം കൂട്ടങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയെല്ലാം പരാഗണകാരികളെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള പൂക്കളുടെ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റ് പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നെൽപ്പാടങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ നെൽപ്പാടത്തിലെല്ലാം പരാഗണം നടക്കുന്നത് പ്രാണികൾ വഴിയോ പക്ഷികൾ വഴിയോ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ പരാഗണം നടക്കുന്നത് കാറ്റ് വഴിയാണ് നെല്ല് ചോളം ഗോതമ്പ് എന്നിവയിൽ പരാഗണം നടക്കുന്നത് കാറ്റ് വഴിയാണ് കൂടാതെ രാവിലെ നിങ്ങൾ എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചെടികളിൽ മഞ്ഞുതുള്ളി കാണുന്നില്ലേ മഞ്ഞുതുള്ളിയും ജലവും എല്ലാം ജലബാഷ്പങ്ങളും എല്ലാം പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പരാഗണം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സ്വയം പരാഗണവും പരപരാഗണവും എന്താണ് സ്വയം പരാഗണവും പരപരാഗണവും ഈ ചിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ചിത്രത്തിലെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചെടിയിലേക്ക് ആരോമാർക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ചെടിയിലെ വ്യത്യസ്ത പൂക്കളിലേക്കും ഒരേ പൂവിലേക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരോ മാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പരപരാഗണവും സ്വയം പരാഗണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരപരാഗണം അഥവാ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ സ്വപരാഗണം അഥവാ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്താണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അഥവാ പരപരാഗണം ഒരു ചെടിയുടെ 
പൂവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചെടിയുടെ പൂവിലേക്ക് നടത്തുന്ന പരാഗണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പരപരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു ചെടിയുടെ പൂവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചെടിയുടെ പൂവിലേക്കാണ് തേനീച്ച പറന്നു പോകുന്നത് ഇനി അതുപോലെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ്റെ ആരോമാർക്കുള്ള ആ പൂവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരേ ചെടിയുടെ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും അതേ പൂവിലേക്ക് പോകുന്നത് തേനീച്ചയാണ് അവിടെ നമ്മൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അഥവാ സ്വപരാഗണം ആണ് നടക്കുന്നത് ഒരേ പൂവിൽ നടക്കുന്നതിനെ ഓട്ടോഗമി എന്നും ഒരേ ചെടിയിലെ വ്യത്യസ്ത പൂക്കളിൽ നടക്കുന്നതിനെ ഗിട്ടണോഗമി എന്നും പറയും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായല്ലോ അപ്പൊ സ്വപരാഗണം എന്താണ് പരാഗരേണു ഒരു പൂവിൽ നിന്നും അതേ പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നു ഇതിനെ സ്വപരാഗണം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് പരാഗരേണു ഒരു പൂവിൽ നിന്നും അതേ പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്വപരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു പൂവിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതിനെ സ്വപരാഗണം എന്ന് പറയുന്നു സ്വപരാഗണം രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടോഗമിയും ഗീട്ടണോഗമി അതായത് വ്യത്യസ്ത പൂക്കളിൽ ഒരേ ചെടിയിൽ വ്യത്യസ്ത പൂക്കളിൽ ഉള്ളതിനെ ഗീട്ടണോഗമി എന്നും ഒരേ പൂവിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നതിനെ ഓട്ടോഗമി എന്നും പറയുന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പരപരാഗണം എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പരാഗരേണു ഒരു പൂവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നു ആ മറ്റൊരു പൂവ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ചെടിയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പൂവിന്റെ വേറൊരു ചെടിയുടെ മറ്റൊരു പൂവിൽ പതിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പരാപരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് പരാഗരേണു ഒരു ചെടിയിലെ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചെടിയുടെ മറ്റൊരു പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് പരപരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തെല്ലാമാണ് പഠിച്ചത് പരാഗണം എന്താണ് പരാഗണ കാര്യങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണ് പൂക്കളിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിറവും മണവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കള് പരാഗണകാരികളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പരാഗണം ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണുള്ളത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായില്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു